വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണ വെജിറ്റബിൾ തട്ട് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്ക എങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ റീചാർജ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റമ്പത് രൂപ താഴെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചിലവ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തട്ടിൽ നമ്മുടെ ചിരലാണ് ഇടുന്നത് ഏതാണ്ട് വീഡിയോകൾ കാണുന്ന അത്രയും ചിരല് നമുക്കിതിൽ ഇടാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തട്ടില് നമുക്ക് മണലാഴം ഇടേണ്ടത് മണല് ചോർന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ ഒരു തുണി ഇതുപോലെ കോട്ടൻ്റെ ഒരു തുണി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ മണലിടുക ഏതാണ്ട് രണ്ട് നാല് ചിരട്ട മണൽ നമുക്ക് ഇടേണ്ടി വരും മണലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തുക അതിനുശേഷം ബാക്കി വരുന്ന തുണിയുടെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുക ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കരിയാണ് കരിയാണ് മെയിനായിട്ട് വെള്ളത്തെ മലിനമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നീക്കണത് കരിക്ക് ഭയങ്കര പവറാണ് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് കരി ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റണം അതായത് ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം കൂടുമ്പോൾ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ നാലാമത്തെ അട്ട് വയ്ക്കാം ഇതിൽ നമ്മുടെ ഓട്ടും കഷ്ണമാണ് വരുന്നത് ഓട്ടും കഷ്ണം നമുക്കപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച ഓട്ട് കഷ്ണം ഇടുക ഓട് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തെ കൂളിയിരിക്കും ഒപ്പം വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ തട്ടുകളിലൊക്കെ റെഡി ആയി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരേണ്ടത് കാണാം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം വാട്ടർ ലെവൽ കറക്റ്റല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ ലെവൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകും ഇനി നമുക്ക് കിണറ്റിലേക്ക് ഒരു ചാനലുണ്ടാക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് വയ്ക്കണത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾഡറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഴുപ്പിച്ച കമ്പി വെച്ചിട്ടും ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഹോം മെയ്ഡ് പ്രോസസ്സുകളാണ് പുറത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ആകെ മേടിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഏകദേശം അര ഇഞ്ച് റൗണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എൻ്റെ പൈപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ കറക്റ്റാണ് ഇനി ഈ ചാനലിലേക്ക് നമ്മുടെ ചാനല് എടുത്ത് വെക്കണം ഈ പൈപ്പ് കണക്റ്റിലേക്ക് പോണ പൈപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന പൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് വേണ്ടിയുള്ളൂ 
ബാക്കി എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞു കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതുമഴയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇടുക്കിയെടുക്കുക സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക